we are talking about stages of internationalization and in that we are discussing the structural outlook of international division how does an international division looks like and within the topic of international division we are particularly concerned about human resource issues because we are talking about international human resource management so we are concerned about what type of hr issues would be coming up when you are working in an international business, uh, division structure so number one the uh, issue of hr would be concerned with staffing aapne apne international division mein kin logon ko appoint karna hai aur responsibilities allocate karni hai aap international division ek foreign country mein operate kar rahe hain aur aap chahte hain ki aap control aur coordination ke sath kaam kar sake control bhi ho aapka aur coordination bhi ho aur aap ye bhi chahte hain ki aap foreign market mein successful bhi ho aap foreign market ke culture ko bhi samajh ke kaam kare aur aap ke pa aap aapke upar host country ki requirements bhi ho sakti hain uh, for example malaysian government jo hai wo ye requirement rakhti hai apni uh, multinational firms ke upar ke uh, aapne ek certain percentage jo hai wo malaysian citizens ko apne company ke andar hire karna hai सो so, आपने किन लोगों को एम्प्लॉय करना है इसके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनके ऊपर बेस्ड है आपका डिसीजन यू कैन गो फॉर एन एथनोसेंट्रिक अप्रोच एथनोसेंट्रिक अप्रोच इज दैट यू एज्यूम दैट द कल्चर फ्रॉम विच यू आर कमिंग फ्रॉम इज सिमिलर टू द कल्चर इन विच यू आर गोइंग टू एंड यू आर ऑपरेटिंग इन सो आप ये समझते हैं कि आपके कल्चर जैसे ही बाकी कल्चर्स हैं और आप अपने कल्चर से बिलोंग करते जो लोग जो लोग हैं उनको आप दूसरे कल्चर्स में भेज के उसी तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं सो so, अगर आपकी एथनोसेंट्रिक अप्रोच है तो आप पेरेंट कंट्री नेशनल्स को अपनी की पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट करेंगे और हायर करेंगे इंटरनेशनल डिवीजन के अंदर वेर एज एथनोसेंट्रिक अप्रोच मे नॉट बी वेरी मच सक्सेसफुल पर्टिकुलरली वैन यू आर कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आप एक फॉरन कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और आपने फॉरन कंट्री के नेशनल्स को अपने uh, अपनी कंपनी में अपॉइंट भी करना है आपने उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है आपने उनको इफेक्टिवली मैनेज भी करना है तो पर्टिकुलरली एच आर के आस्पेक्ट से आप ये नहीं कर सकते कि आप एच आर हेड आप एच आर की की पोजिशन जो है वो पेरेंट कंट्री नेशनल को दें तो पर्टिकुलरली इन विद रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्स की पोजिशन यू आर काइंड ऑफ फोर्स टू हायर पीपल फ्राम द लोकल एनवायरमेंट सो द होस्ट कंट्री नेशनल दे आर अपॉइंटेड एट एच आर हेड पोजिशन फॉर इफेक्टिव लोकल लेबर मार्केट management because the human resource of the local labor market they would feel more comfortable to interact with an hr manager who belongs to the same country and similarly the hr manager would understand the issues and the dynamics of the workforce uh, more effectively than a person coming from a foreign country it is also possible uh that uh, the local government that requires you to hire a number of host country nationals in the key positions so if there is such kind of requirement as i just told you about the malaysian government that if there is that kind of requirement then you are required to hire host country nationals in the key positions so it depends on various different factors the culture your diversification the size of your uh, market the stage at which your um, you know your company is at uh, that is going to decide and then the host country requirements what type of people you are going to hire in your international division 
not the type of hr issues that may be coming up for a uh, in, in terms of hr management that is that number one the corporate hr department would be primarily concerned with expatriate management uh, people who are working in the headquarters jo aapki parent country mein headquarters mein kaam kar rahe hain hr department ke andar unka basically ye kaam hoga ki unhone expatriate management karni hai yani unhone parent country se host country mein apne nationals ko as expatriates bhijwana hai और हो सकता है कि होस्ट कंट्री से कुछ लोग जहाँ पे आपका इंटरनेशनल डिवीज़न ऑपरेट कर रहा है आप होस्ट कंट्री से अपने मुल, उस मुल्क से अपने पेरेंट कंट्री के अंदर लोगों को ट्रेनिंग के लिए एक्सपोजर के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आप उनको पेरेंट कंट्री में लेके जाएं फॉर एग्जांपल अगर कोई मल्टा पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और उसके हेड क्वार्टर्स अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो कुछ पाकिस्तानी होस्ट कंट्री नेशनल्स को अमेरिका ले जा के उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दें और उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग करें उनको लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करें सो एक्सपेट्रियट्स जो हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं दे कुड बी पेरेंट कंट्री नेशनल्स कमिंग टू द होस्ट कंट्री और होस्ट कंट्री नेशनल्स गोइंग टू द पेरेंट कंट्री सो द कॉरपोरेट एच आर मीन्स द एच आर विच इज़ working at the headquarters they would primarily be concerned with expatriate manage, uh, management then the expatriate managers who are working in the international division they will be concerned with number 1 running day to day operations of the subsidiary rose rosemara ke jo operations hain un wo सबसे पहले तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर टू दे वुड बी कंसर्न अबाउट सुपरवाइजिंग ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड मैनेजेरियल ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजेरियल नो हाउ सो दे वुड बी कंसर्न कि जो उनकी कंपनी की जो भी टेक्निकल और मैनेजेरियल नो हाउ है नॉलेज है जो एबिलिटीज हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने लोकल uh, जो एम्प्लॉज हैं उनको वो ट्रांसफ़र करें ताकि वो उन्हीं की तरह काम करें उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उन्हीं के कल्चर को फॉलो करते हुए वहाँ पे काम करें सो ट्रांसफ़र ऑफ दिस टेक्निकल एंड मैनेजेरियल नो हाउ इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ अंडरटेकन बाय द एक्सपेट्रिएट मैनेजर्स दैन दे ऑल्सो हैव टू कम्यूनिकेट द एच पॉलिसीज Uh, or the corporate policies the general corporate policies how the company is going to operate the uh, issues could be related to hr they could be related to other kpis and uh, other requirements of the corporate headquarters and the fourth function of the expatriate managers is that they have to keep the corporate headquarters informed so they need to keep giving information passing on information from the international division to the corporate headquarters so that the headquarters is very well informed how the functions are being carried out at the international division level